ఎయిడ్స్ పేరు వినగానే వెన్నులో వణుకు పొడుతుంది ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడుస్తున్న ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఎంతో మంది నరకం అనుభవిస్తున్నారు ఈ వ్యాధికి మందులు లేకపోయినా నివారణ ఒక్కటే మార్గం హెచ్ఐవి బారిన పడకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఈ మహమ్మారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు ఒకవేళ పొరపాటును గ్రహపాటును ఎయిడ్స్ సోకితే ఆరోగ్యకరమైన జీవన విధానం వైద్యుల సలహాలు పాటించడం ద్వారా జీవన కాలాన్ని పెంచుకునే వీలుంది ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ ఒకటిన ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే సందర్బంగా ప్రముఖ వైద్యులు పద్మశ్రీ డాక్టర్ కోటికుప్పల సూర్యారావుతో మా విశాఖ కరెస్పాండెంట్ డిపి నాయుడు ఫేస్ టు ఫేస్ కానీ ప్రపంచాన్ని వెనకిస్తున్నటువంటి ఆ మహమ్మారిని తరలివేయడంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రసిద్ది చెందినటువంటి డాక్టర్ పద్మశ్రీ డాక్టర్ కోటికుప్పల సూర్యారావు ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ లేదంటే అవగాహన కల్పించడంలో ఇప్పటికే ప్రపంచ ఖ్యాతి చెందినటువంటి డాక్టర్ గారితో మనం ఉన్నాం దీంతో మరిన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రపంచం గర్వం లాభిస్తున్నటువంటి ఎయిడ్స్ ఇటువంటి దానిపై మీరు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒక పేరు అయితే సంపాదించారు ఈ ఎయిడ్స్ లో ఎయిడ్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా తగ్గిన దాఖలాలు అయితే కనబడలేదు దీనిపై మీరు ఒక విధంగా వచ్చింది ఎయిడ్స్ వ్యాధి మనం తొలి రోజుల నుంచి చూసుకుంటే తగ్గిందండి ఉదాహరణకి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నలభై ఐదు మిలియన్ పాజిటివ్ కేసులు ఉండేవారు ఇవాళ ముప్పై ఐదు మిలియన్లకి తగ్గారు భారతదేశంలో ఐదు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ పాజిటివ్ కేసులు ఉండేవి ఇవాళ రెండు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ తగ్గింది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాత్రం ముఖ్యంగా కోస్టల్ బెల్ట్ శ్రీకాకుళం టు ప్రకాశం వరకు కూడా ఈ నెల్లూరు వరకు కూడా ఈ బెల్ట్ లో మాత్రం కొన్ని పాకెట్స్ లో నాలుగు శాతం అలాగే మన పడుకులు చేస్తున్న వారిలో ఇరవై శాతం తర్వాత లైంగిక వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వారిలో పదిహేను శాతం ఉండడం చాలా ప్రమాదకరంగా పరిణమించింది రెండవది గత మూడు సంవత్సరాల్లో గణాంకాల ప్రకారం కొత్త కేసులు అన్ని కూడా ఎనభై ఐదు శాతం కేసులు యువత ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ఇరవై ఐదు ఏళ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి యువత వారిలో లైంగిక సంపర్కం ద్వారానే ఈ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే అవగాహన ప్రచారము ఈ రెండు ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్లు ఎందుకంటే మా సూచిక ఇట్లాంటి టీకా కానీ పోలియో డ్రాప్స్ లాంటి వ్యాక్సిన్లు కానీ ఇంకా మనకు ఇచ్చే వేడ్స్కి అందుబాటులో రాలేదు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఇచ్చే వ్యాధి గురి కాకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టండి ఆ రకంగా ఈ వ్యాధులు లేకుండా చేయొచ్చు రెండవది వ్యాధి వచ్చినా ఆధారపడద్దు షుగర్ పేషెంట్ లాగా బీపీ పేషెంట్ లాగా ఇవాళ రోజు ఒక మాత్ర వేసుకుంటే ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు చేసే మాత్రతో హాయిగా మీరు డెబ్బై వేలు జీవించవచ్చు ఇక మూడవది హెచ్ఐవి పాజిటివ్ దంపతులు నెగిటివ్ పిల్లల్ని కనొచ్చు నాలుగవది హెచ్ఐవి పాజిటివ్ వ్యక్తులు పెళ్లి కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అధైర్యపడకుండా వైద్యం తీసుకుని అందరిలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండాలని వ్యాధి రాగానే అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే యాట్రి కేంద్రానికి వెళ్ళి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి వైద్యం కానీ లేదా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగున్న వారు ప్రైవేటు గా వైద్యం కానీ తీసుకుని మీ క్వాలిటీ లైఫ్ లీడ్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అయితే ఎయిడ్స్ కి నివారణ ఒక్కటే మార్గం నివారణ దాని ద్వారానే మనం ఆ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చని అయితే మాత్రం డాక్టర్ కూటికుప్పల సూర్యారావు గారి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వాలు మరింత ఒక అడుగు ముందుకేసి దీనిపై మరింత అవగాహన కల్పించినట్టయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఎయిడ్స్ లేని సమాజాన్ని అయితే మనం చూడొచ్చని ముందు ముందుగా ఇటువంటి సాధించేందుకు గాను నా తరఫున కూడా నేను పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తాను దీనిలో ఎక్కడ ఎటువంటి వెనకడి వ్యవసాయం లేదని మాత్రం చెప్పడం జరిగింది కెమెరామెన్ సాయితో డిపి నాయుడు సివియర్ న్యూస్ విశాఖపట్నం